Очень нестандартная ловля без паноптикса. Я куда смотреть? Сегодня мы решили поиграть в старую добрую рыбалку. И этот турнир покажет, кто на что способен и спортсмен. Рад приветствовать вас на новом сезоне Hotspot Bike. Впереди по-прежнему два увлекательных дня для семи сильнейших команд. И, как обычно, они будут соревноваться на разных водоемах. Но в этот раз решено внести серьезные изменения в правила турнира. Мы услышали вас, дорогие зрители, и пошли на эксперимент. В первый день все команды будут ловить без паноптикса. Да-да, вы не ослышались. Посмотрим, как именитые спортсмены тряхнут стариной. Но это еще не все. Мы также хотим добавить интриги и повысить спортивный интерес участников. И поэтому изменили систему подсчета баллов. Сандарем, сандарем! Ходспот Пайк – это первый день, первый эпизод. Сегодня мы ловим без паноптикса. Используем классический холод, боковые лучи. А ты стоишь такой готов такой. Да, 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 Андрюха, я готов. И такая сетка вот прям вот за этот крючок вот так вот. Такой, Чё, к, ч, к чему вы готовы, я не понимаю. Команды соревнуются два дня на двух разных водоемах. Каждый из дней они борются за баллы в трех номинациях. Самая крупная рыба, сумма длин пяти наиболее крупных экземпляров и общее количество пойманных зубастых. Команда с лучшим результатом в номинации получает 3 балла. Следующая за ней — 2. А третья команда — 1 балл. Таким образом, абсолютный максимум за день для одной команды — 9 баллов. Партнера турнира — Рыбомания — один из лучших рыболовных магазинов спиннинговой направленности. Fishing Studio — YouTube-канал с уникальным еженедельным контентом. Рыбанутые РФ — рыболовное тюнинг-ателье — от установки оборудования до полной кастомизации вашей лодки. Антон Фишерман. Крупные рыбы и бигбейты. Философия его рыболовной жизни. Друзья, всем привет. Мы в лице Максим Арестов и Евгений Словецкий. Команда FHM. Начинаем сегодня Hotspot Pike 2023. Сегодня у нас первый день ловли. И задача наловить чук. Что, опять короткий, да? Да, 130, коротенький. Данный водоем, здесь рыба короткая и толстая. Ну, ничего страшного. Я думаю, нам удастся поймать нужных нам рыб в нужном размере в нужном количестве. Сегодня мы рыбачим на озере Волгоградской области. Сейчас, наверное, не самая лучшая щучья погода, но, тем не менее, щучка должна клевать, и мы очень рассчитываем на ее, гости... на ее гостеприимство для нашей команды сегодня. Да, Евгений? Да. Погнали, слепуем лодку. Быстрее уже надо ехать и ловить тол... нормальных толстых... Не, не толстых, длинных щук. Все, погнали. Я чуть-чуть сейчас приподниму. Так, не сильно, и потом подсъедешь, да. Она уже он двинулась. Уже старт. А у нас небольшой чертополох. Вот что значит. Не дособрались. Скажем так, дождь вчера лил вчера с самого раннего утра до самого позднего вечера. Приманки отсортирую. Фэты, изики. Разнообразные. Убираем флюрик, мой любимый. Со спиннинговой снасти. Конечно, на мультовой, на мощной удочке под бигбейты. Там флюр, ну толстый, морской, специальный, очень жесткий. Ни одного пока у меня не было намека на срез. Водоем без течения. 
Поэтому шнур двойка, два типажа мест будет для этого водоема. Первая будет ловля по поливу, ну и ловля также по точкам, которые мы поставим на структурнике по наличию рыбы. И второй типаж, это будет канава с глубинами там, наверное, ну, 10, 9, 10, 11 метров. Там, соответственно, будем также по структурнику находить щук и уже облавливать их также точечно, в надежде на поимку хорошей рыбы. Посмотрим сегодня. Да, сегодня еще снег обещает. Да, Солнца клёв. не будет. Мне кажется, наклепать скажется прям вообще наихудшейшим образом. Надеюсь, что после обеда все-таки будет ну, да. выход. Но приложим все усилия, чтобы поймать щучеечек. Чур я сегодня на подсаке. Кто Вася? Кто Вася? И никак иначе. Кота Вася. Всем привет. Привет. Меня зовут Василий Сазанов. Александр Котов. И мы команда Max Fishing. Мы находимся э, в данный момент в городе, ну, близ города Сызрань. Акватория достаточно известная, это рыболовная база удача. Наша родная вода с Васей. Мы выбрали водоем, который знаем, в который верим, в котором мы понимаем направление заброса, знаем каждое место как облупленное. Используя то есть, классический холод, э, боковые лучи, э, мы наслаждаемся именно вот этой рыбалкой фактом поклевки, то есть ты ждешь ее, то есть не видишь, не понимаешь, не прогнозируешь, а делаешь этот заброс, ждешь, когда она бахнет. Ну, в общем, по сути, мы сегодня будем этим и заниматься. Да. И ну, попросту рыбачить. Всем спортсменам обязательно в этот день хороших результатов, но мы зарубимся. По-любому. Будем ловить сегодня с настями только лютыми. Мы настроены на борьбу максимально серьезно. Риски? Это всегда возможность выступить хорошо. Основные виды приманок, которые мы будем использовать сегодня, это Big Bait. То есть использовать мы будем очень мощные, очень суровые палки. Основное удилище это Abu Garcia, коллаборация со Short Zonker, потому что это удилище в первую очередь будет использоваться для ловли небольшими мышами, которые Murus Mouse Mini. Второе, это будет лютое удилище Legend Tournament от Synchroy с тестом до 340 грамм. Им я буду иногда дергать були. Но мы, наверное, откроем, да, немножечко тайну, завесу тайны, чем мы здесь ловим. Я сегодня буду чисто мышковать. Мне больше нравятся самые маленькие мышки, э -э мини сивесишные. Единственный момент, мы классический двойной лягушачий хвост снимаем, который идет в комплекте, и придумываем свои какие-то коллаборации. Например, как э виброхвост Беркли Six Smash. Отрезаем голову, Накручиваем, а вторая коллаборация также из мышки, из маленькой, но с двойным хвостом, э, так скажем, лягушачьим. Это Абу Гарсия, Тинтейл. Получилось две вариативные мышки с двойным, с классическим хвостом. Какая лучше сработает, посмотрим. Но я топлю именно за это. А вот это пока что ловить будет плохо. Почему? Потому что, посмотрите, у нее очень э, неаккуратная шерсть, но сейчас... Мы возьмем расчесочку, аккуратненько ее вычешем, посмотрите, и вот теперь она будет ловить просто как не в себя. Вообще восторг. Тебе тоже причисляют? Обязательно. Абсолютно на все мышки мы переоснащаем на крючки BKK с тефлоновым покрытием, они просто восторг, какие острые. Кто-то предпочитает металл, кто-то флюр, постоянно ходят споры, но мы все-таки с Васей топим за флюр. Это мягкость игры, это, опять же, работа с рыбой в подсаке, ты наматываешь флюр на руку, тебе удобно, комфортно все делать, а металл он режет. И металл имеет свойство деформироваться, а флюр нет. Катушки на удилищах у нас стоят, это Abu Garcia Revo Beast 41, достаточно компактного размера, глубокая шпуля. В целом, сбалансированный комплектик получается именно э, с данной палкой. Друзья, всем привет! Всем привет! С вами команда Фрап. И вот. мы на ходспот Пайк. Пайк. Мы, как обычно, стартуем последними, вот, потому что любим поспать. Погода супер, морозец пощипывает нам личики. Надеемся, что щичка будет сегодня чуть более активная, чем вот вчера-позавчера, что мы заходили и смотрели. Крайне вяленькая, водичка там что-то 3-4 градуса. Но ничего страшного, будем значит, разогревать ее нашими теплыми песнями и танцами на лодке. Ноге куда? Ноге куда? Ну что, погнали. Че, мы нажимаем таймер, 10 часов, 
старт, поехали. Это ход спот файк. И надо завести эту штуку, да? Ну и все, погнали! Так вот, друзья, у нас некоторая проблема. У нас оператор посмотрел правила и говорит, поставил 10 часов. Я говорю, ну так потому что мы судака ловили 10 часов. Он говорит, ну а ловить надо 8. Поэтому, короче, в конце финиш мы финишируем, когда у нас еще будет 2 часа. Пока все. Понять и простить. Мой таргет. Фрап. На геку, да. Со временем нет. Друзья, всем привет! Привет-привет! Мы команда MF Boats North, North Silver. Silver. Стас Шмелев. Антон Фишерман. Это Hotspot, друзья. Hotspot Pike. Это первый день, первый эпизод. Мы готовы. Бодры. На улице трындец, как холодно. Ну это бодрит нас. Так что, друзья, это первый эпизод. Погнали. Погнали, погнали. Ой. Ух! Морозное утро! Сегодня прохладно. Да, рыбалка с катерами. Сначала сугроб надо очистить. Да. Так, что остальные вещи тогда сразу принесем? Давай. Самая главная вещь для ловли толстой большой щуки. Наш подсак. Да. Держи. Погодные условия такие. Минус 8 градусов, а то и минус 9. С утра может и минус 10. Да не, но ну, пишет э, минус 6. Но ощущается похолоднее. Настоящая зима. Не зря этот город называют новогодней столицей России. Новый год тут наступает уже в октябре. По данной локации мы не нашли такой мойки, на которой можно было бы помыть и катер, и машину. Поэтому... С учетом дороги мы чуть-чуть грязные. Все замерзло, просто. Просто кошмар. Будет холодно, ветрено. Но мы должны справиться. Всем привет. Меня зовут Антон Радковский. А я Сергей Ковачков. Мы представляем команду Роста Слэш ФПС Бот. Мы проехали большой маршрут из Санкт-Петербурга. Более там трех с половиной тысяч километров пересекли границу Европы и Азии. И забрались, момент... забрались в какую-то холодную зиму. Мы будем э, рыбачить на реке Опь. Ловить больших щук. Надеюсь, что вот так я не смогу сделать, чтобы они попались. Мы будем выступать с лучшими рыболовами страны сегодня. Наверное, это самый сильный состав хотспота на данный момент, который был. Но мы готовы дать им бой. Андердоги, погнали! Несмотря на то, что продули вчера систему охлаждения, походу все равно там что-то замерзло. Запускай! Запускаем! Надеюсь, водичка пойдет. Момент истины! Да. Да, Петель. Попизила! Вуаля! Мы приветствуем зрителей на первом эпизоде второго сезона Hotspot Пайк. Будет весело! Толян, линейку будет куда взять? Вот так. Дай, 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 дай. Вот так вот я сделаю. Вот это вот копошение, все вываливается, все нужно до катера донести. И главное, чтобы щука вываливалась. Из катера? Из рук цепких. Вот это будет нелегко. Не знаю, вчера они как будто привет нам передавали, они мне такие в экран. Ну, приходи завтра, приходи. Приходи, поговорим. Да, скользкий этот спуск, осторожнее. Я всего тут 4 дня потренировался. Не особо много, не особо мало, поэтому все приманки не успел попробовать. Что-нибудь, может, еще сегодня во время тура тоже попробуем. Как обычно, легкая суматоха. Все собрались, все положили. На улице приличный минус, ночью было минус 6. Вот, если не пролить силиконом, то ловить мы не сможем, потому что он один раз разложится. Потом ты его складываешь, там его прихватывает льдом, и все, ты его уже больше не разложишь. Друзья, 
приветствую. Если вы перед собой сейчас видите Алексея Никишина и Андрея Петерцова в таких нарядных куртках, значит вы на хотспоте. Мы на первый тур выбрали Чебоксарское водохранилище. Твой любимый водоем. Опять холодрыга, значит это хотспот пайк. Намеренный сегодня, ну какой? Ну, ну вот, ну, вот такую, да? Ну, намерения это, такие, да. да. Конечно. Посмотрел обстановку, вспомнил места, какие-то там проверил, посмотрел, как рыбка живет. Вот перед вторым днем мы классически не тренировались, поэтому второй день будем прям с чистого листа. Второй ну, обычно день. там все, кто это смотрит, комментирует о том, что вот там все подготовлены все вот мы будем вообще не подготовлены ну вот. здесь немножко подготовились да второй день будет э, больше экспромт да просто будет обычная рыбалка можно сказать что будем решать все вопросы которые возникнут в последствии рыбалки прям вот нон-стоп на воде ну вот такая рыба Слушай, без душа, наверное, сегодня обойдемся. Да, а то можем стать потом очень твердыми, излишне. И сегодня мы решили поиграть в старую добрую рыбалку. Ну, потому что до появления паноптикса рыба ловилась. Все получалось. Она была трофейная, классная, крупная. Мы радовались этим трофеем. А сейчас как будто стали немощными, но это вовсе не так. И наши тренировки тому доказательства. Посмотрим, что будет в сегодняшнем дне. В сегодняшнем туре приветствуем вас на первом эпизоде ход спот пайк спасибо организаторам за этот турнир потому что он действительно крутой очень жаль что мы участвуем именно в этом году потому что погода преподнесла нам сюрприз в виде снега ветра дождя и минус двух дикое падение уровня воды огромное количество меляков мы находимся на волгоградском водохранилище и люди, которым по 50-60 по лет, не помнят такого уровня вообще в принципе. Рыба не ушла никуда, рыба осталась в воде. Мы пока не знаем, что будет с ней сегодня в туре. Мы сегодня это увидим, и вы это увидите. Слева от меня стоит Иван Чечерин, Петр Денисов. И мы экипаж Кооператив Верх и X-Bates. Приветствуем всех, рады всех видеть. Мы побежали на воду, потому что у нас очень много дел и очень мало времени. Вода прикольная, действительно низкий уровень, я надеюсь, я надеюсь, нам поможет. Мы ловим сегодня щук без использования технологии Panoptix. На самом деле с удовольствием вспомним те старые времена, когда пользовались исключительно боковиками, нижним сканированием. Рыбу находили, по ней доставали, выставлялись, предполагали, что она там, ушла, не ушла, не знали. Получали, конечно, вот эти вот классные незабываемые поклевки, когда ты... Не предполагает, что она возьмет и ударит именно сейчас, и вот эта неожиданность, она, конечно, будоражит. Я думаю, мы сегодня получим еще и удовольствие от этой рыбалки. Короче, мы играем в старую добрую рыбалку, как было раньше. Все стандартно, бульдоги, мыши, старый добрый джиг, я думаю, он нам сегодня пригодится. Хотя давно уже не ловили на него, но может статься так, что он просто понадобится и, возможно, он сегодня просто выручит. Мы будем использовать исключительно, практически исключительно крупные приманки. Все на виду, ничего не прячем. Пикшады, шварцзонгеры, губастые от X-Bates, мыши, опять шварцзонгеры, опять, опять мыши, медузы, мигеры, бульдоги, колебло. Да все вообще. Может даже слаги. Посмотрим. Поролон, возможно, даже. Объективно. У нас Молодочка. есть все, и мы готовы ко всему. Вот и настал день первый. Ход спот пайк. Стартуем. Время как раз у нас 8 часов 30 минут. Мы начинаем ловлю первого дня. Едем ловить Погнали. щучку. Не, давай щуку ловить. Щучку не будем. Давай щуку. Давай. Все, погнали. Let's go. Ну, мы спешить не стали. Там была возможность выбирать время. Мы выбрали рыбачить с 9, но сейчас 9.01. Щучка как раз начинает клевать. Я запускаю таймер, а Саня запускает двигатель. Чуть-чуть помолотит, чтобы это размаслался. И сегодня мы хорошенечко зарыбимся. Река Волга, Саратовское водохранилище. Ну и надеюсь, много щук. Волна изи прям совсем. Нормально. Погодка годится. Ну, вообще по направлению он с берега должен быть. Ну, да. Так, ребят. Мотор заведен, время на таймере пошло, у нас ровно 8 часов на ловлю, надеюсь, трофейной щуки. Нам надо поймать сегодня 5 больших, одну огромную и много маленьких. Можно две огромных, в принципе. Можно две огромных. 
Короче, пока никаких прогнозов нету. Вообще не тренировались. Я вообще проводился, проболел всю неделю. Еще до сих пор не очень себя хорошо чувствую. Хорошо, что ты с профессионалом работаешь, Антон. Да, но работа с профессионалом, Стас, парень местный, вот узнает. Вот, поэтому, опять же, никаких прогнозов, что у нас будет. Стас сказал, что у него есть точки и на количество, и на качество, и на судака. А еще у нас было 4 точки. 4 точки. Окей. В этом году по всей Волге очень низкий уровень воды, в том числе и здесь. Ходить опасно, поэтому сейчас идем не очень быстро. И слава богу, что у нас есть карты G-Life, по которым, в принципе, даже на любом новом водоеме купил карту, загрузил, и можешь вполне безопасно перемещаться. Ну что, мы подходим на точку? Подходим. Готов? Всегда готов. Я же с Готовским когда-то выступал. Я с тех пор готов. А, ну да, я помню, да, да, да. Казань там вот это. Да, 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 да. Итак, времени сейчас 8 часов 34 минуты, и мы начинаем. Заводи мотор, Серег. Ну что, погнали. погнали. Это движуха тут постоянная, паромы с одного берега на другой, что-то перевозит, возит машины. Едем по наработанным местам. Рыба там есть, осталось ее поймать. Не показать! Вот так! Только так могу! Андрюх, ну что, я таймер выставляю? Очень хотелось бы на 10, но придется на 8 поставить. Ставим и по... Ехали. Погнали? Время уже идет. Давай. Мочим. Сейчас только из гаража надо выехать. Блин. На любой рыбалке всегда есть предвкушение того, что наловишь. Но рыба решит по-своему сегодня. Ну что, ребята, стартуем. Любимый Время. чатик. Болельщики, подписчики, зрители, все-все-все. Заводи, не теряй. Это старт пер секунд. первого эпизода. И мы поехали. Поставь какие-нибудь 36-38. Смотри. Есть Маскин. Не. Есть Честер. А чуть побольше. Мне кажется, это пойдет. О, а тут крепко. Да, здесь уже. Но зато подшик хорошо. Да и по трикой ты тоже с полки сваливай. Нас сейчас вывернет вот так вот. Считай, с кормы ловить. Да, практически. Давай я попробую. Нажми на кнопку. Давай подожди. О, пошел. Чуть-чуть подмерз там кое-где. Че, сейчас водичка отогреется. Вода теплее, чем на улице. Ну что, мы прибыли на первую локацию. Мы выбрали ее, потому что здесь не такой сильный ветер. Будем адаптироваться под погоду. И ловить толстую рыбу. Смотри, вот это классные. Да, я вижу. Вот сейчас их прошли. Вот их отмечай. Давай. Зеленые отмечаю точку. Второго заброса. Давай достаем его сюда. Нафиг надо, подсак порвался. Ой, вот это мамуля. Ну, это такая достойная рыба. 
Антошка, ты сандалил, сандалил! Тут ровно просто! Посмотри, какой толстая! Давай, бери ее! Ух! Ух! Давай, меряем! Носик прижат, давай! Вот сейчас прижат, да? 113! 113! Вот, четко! 113, смотри, что видно, все прижато! 113 сантиметров! Пошла, смотри! Ну что, начало положено. Ну, будем надеяться, что продолжим в том же духе. Действительно, очень, очень, очень неплохая рыбка. Очень добротная, по-моему, да? Да. Приманочка в хлам. Да. Изи шайнера второй жизни не будет. Ну, похоже, да, изи шайнера уже пришел конец. Кому перчатку? Перчаткой убить можно просто. Четыре пальца воткнул. Когда она, знаешь, не влезала в пасак, я реально начал очковать. Она не, не влезала, Запас, она вкус. просто запутала передними, передними крючками, да, за, зацепилась. Ну что, ребята, очень нестандартная ловля без паноптикса. Я куда смотреть, я не понимаю. Смотри. На кончик удилища. Не, необычное ощущение, <смех> если честно. Мы ловим без паноптикса. Такие правила. То есть во время заброса, проводки и все остальное, ты, все должно быть включено. Рыбу ищем структур с камером, кидаем точку по старинке. На, прицелился, кинул, дал, дал, поймал. <смех> ну давай, девочка, клюй никого не будет. Новое ощущение, конечно. Ловим щуку. Я начну с крупных приманок, с бигбейтов. У меня сейчас стоит плотва от Вестин с огрузкой, со штопором. Ну и Хеллхаунд Даркблад до 180 грамм. С катушкой шамана Калькута, DC-шна 201. Женек начнет с более классическим Ура, вариантом. Да. Он, кстати, работает очень неплохо, удивительно. На тренировке показали, реально, возможно, это будет самая эффективная приманка сегодня. А может быть и нет. Погнали. Первый заброс. Принесет ли он щуку? Говорят, плохая примета ловить с первого заброса. А я это очень люблю делать. В нашем регионе погода резко э, ухудшилась. Буквально вчера температура упала до 1 градуса. Шел снег с дождем весь день. Ну, моментами потом днем шел только дождь был, плюс 1-1,5-2 градуса. Э, буквально 2-3 дня назад было плюс 13-15 градусов. Была теплая погода. Но мы ловим в тех условиях, которые есть. Пришлось одеть зимние комб комбинезоны, костюмы, зимнюю обувь. Как будто зима. Как бы дождь, ветер, холод, не помеха, если вы в нормальной одежде. Благо у нас с этим все в порядке. И компания FHM выпускает для всех э, температур, так сказать, для всех вариантов погодных условий. Будь то зной летний, 40 градусов или более, будь то холод, промежуточные варианты, все есть. В том году вот, мы ловили по канаве в основном, и ловили вот, в среднем, у нас самый оптимальный был 24 грамма на фете. Метр полтора водили на одном, и вот, всю рыбу поймали так. Кстати, я взял победную приманку прошлого года. Она у меня с собой. Правда, кто запрятал ее, заныкал, надо вспомнить ее достать. Но она с собой. Тот фет 6,8 на джиголовке, который поймал основную часть рыб. И за 12 минут до конца позволил влупить действительно толстую рыбу. По нашим прикидкам рыба была где-то, ну, порядка там 11 килограмм. Плюс-минус, не меньше точно. Жень, надо поймать сегодня. Хорошо. Хоть одну там за, за двенашку, одну там за десятку. Так, и восьмерками добиться. Сейчас сделаем. Что у нас сейчас здесь будет? А, Лех, бровка, наверху 4, внизу 9. 
попытаемся приманками с крючками водить над корягами, но так как ну, не по паноптиксу, не видно где точно, поэтому еще и внутрь коряк опустим поролон. Так, я сейчас поролоночку поставлю, мельчить не буду. И вот еще себе резиночку Кейтек Изи Шайнер 6,5 на овсетнике. А коряги просто стоят все в лесу в затопленном, такой кусты Здесь с пеньками такой... там, как бы полный набор опций. Прям ужас-ужас, как говорится. Ну, Леха, как и говорил, он в корягах ловит на поролон внутри, а я пытаюсь над корягами мыша водить. Вот, насколько у меня это получится, сейчас посмотрим. Ну, то есть я примерно представляю, что там глубина 4 и по свалу коряги идут. И коряги торчат метра два, не доходя до поверхности. То есть я закидываю мышь и сразу, без паузы, ну, заглубив ее там условно на метр, вот, где-то там иду. То есть для пассивной рыбы не особо подходит проводка. Она так, ну, особенно сейчас осенью, подниматься вряд ли будет. А если будет активная в этой зоне, то, ну, очень много шансов, что догонит и вжахнет. Ну что, мы добрались до первой точки. У экипажа Катавасия есть своя некая рыболовная традиция. Нужно сделать обязательно по одному холостому забросу. Погнали! Рыба не поймана, заброс засчитан. С погодкой немножко не повезло, но мы рассчитали все наши места таким образом, чтобы быть укрытыми от волны, от ветра. То есть до ширине сейчас хлещет нормальная волна с барашками. Ну, а у нас достаточно комфорт. Мы сейчас по корячкам тут покидаем немножечко. Но мы что-нибудь поймаем. Пока что. Попробуй зелененькую мышку еще. Сейчас, сейчас, да прокидаем. Повеселее, поярче, наверное, что-то надо. Сегодня пасмурно. И холодно. Я думаю, рыбке захочется чего-нибудь повеселей. Сразу работать с приманочками. Отщелкаем. Убираем вот эту красоту и начинаем уже использовать что-то для более холодной воды. Я сейчас попробую джерки и равномерочку. Это гуппи классическая. Это просто джерк, который имеет вялую, плавную игру и достаточно медленно тонет. Попробуем спровоцировать. И параллельно проверю еще достаточно объемной приманкой Search Gear. Это губи Shed. Тоже он на тренировках у нас показал хороший результат. То есть мы перепробовали много, но сейчас вот э, поздняя осень, рыба достаточно капризная, и приходится уже кидать не то, что нравится, а то, что ловит. И медленно, и уверенно ведем вдоль дна. Ничего умного вообще. А дальше уже дело за щукой. А ты зеленую мышь не кидал еще? Не, кидай ты теперь ее. Я равномерку и э, джек. А, сейчас хочу поменять на более яркую мышку. Сегодня у меня мышиная история. Это все почему? Потому что коты лю любят мышей. Шутки шутками, но и правду хочется поставить что-нибудь поярче. А такую же мелкую мышь, но с яркой головой. Хвост тот же, это Беркли. Пока что рыбка ведет себя молчаливо. На нашей, конечно, практике это говорит только об одном, что пасмурно еще рановато. Чуть позже надеемся, что все заработает. Потому что пока что картинка достаточно печальная. Стоят. Вон, вон. Все там же? Да. Под бровкой, на бровке. Ага. Сейчас с весом хочу понять. Тоже оснащу только Честера. Уши у джига толстые. Неудобно с карабином? Да. Ерунда, колом встает и все. Может быть, завяжем? Срез. Срез? Да. Су. Хреново. Просто в корму? Ну, с бровы скатился. Ага. Ну, поклевка. Была поклевка? Не-не, я не об этом. Я о том, что через чего ты по этому срез. Не знаю. Нет. Там ничего нет. Ну, ладно, хотя бы поклевка была уже хорошо. Значит, она здесь. Так, это что у нас? 48, много. Вот такие же головочки. Ваня, я, наверное, в 36 уйду. Я тоже думаю, что надо уменьшаться. У меня 30. Я сейчас буду пробовать на X-Bates'овского бульдога двуххвостого. Это новая приманка. И с подгрузом. Подгруз, потому что здесь достаточно сильное течение и приличная глубина. Подгруз 25 грамм. Что вроде я помню, раздача должна была быть, да? Mm. Прям тут вот, да. здесь точка, да? 
Я думал, тут летом только пьет. Какая-то странная субстанция образуется. В глазке, на пальцах. Это тебе не сейшелы. Это суровая, брутальная Казань. Не, ну слушай, пока все согласно плану. Ведь план был какой? Правильно. Приехать на два красных байкина, там... Ну и поехать уже нормально, прям рыбу половить. Зато ты видишь, размялся немножко, шнур перемотал. Вот, а сейчас, ну, хоть вспомнил, как там кидать туда-сюда. Ну, да, 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 да. Вот, а сейчас уже непосредственно переходим к ловле. Чекай, 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 Антон. Ага, Пускай ага. электромотор. Электромотор. Не шуми. Решил перейти на джерк, попробовать, как себя покажет данный класс приманок. И удилочка у меня как раз подходящая. Это Hellhound Dark Blood. 76 соответственно до 170 грамм ну как раз специализированный джерковый да то есть на по крайней мере то что я заметил на средней волге поздней осенью а сейчас именно поздняя осень и средняя волга средняя волга да как ты мог заметить кубышское водохранилище район прекрасного города казань короче щука она уходит, естественно, с таких мест, которых мы с тобой ловили летом, то есть с глины, с коряк, э, с каких-то там прирусловых поливов. И особенно с низким уровнем воды она собирается вот в таких вот затончиках, практически без течения или совсем без течения. Вот. И ну, в теории она активно питается. Опа! Ребят, вот, ну, Стас не даст соврать, только что вышла рыба килограмм 8. Ну, на изи, да, там 8 было? Да какие 8? Ты че, блин? Ну, 8, ты ну, ее видел, прям блин? Стена такая. И опять же, вот, на, на, на шейке Хога про, просто вышла, ни поклевки, ничего не было. Вышла до самой лодки, развернулась, медленно ушла. Кстати, я сейчас сделал такую менее активную проводку. Да я уже разную, и активную, и пассивную. И... Перебираем приманки, перебираем снасти. Надо, надо пробовать разное чем-то ее замотивировать. Потому что щука здесь есть, щука большая, щуки много. Надо что-то к ней подобрать. Надо заставить ее как-то клюнуть. Попробуем немножко опять гигантомании. Ребят, ситуация пока сложная. Рыбы много. А реакция у нее не радует. Пробуем всякое разное. Как бы в любом случае у нее будет какой-то выход. Скорее всего, короткий. И, скорее всего, Иди мы будем сегодня. в другом месте. Поэтому тут тоже сложно. Как бы мест, на самом деле, точек много. И можно летать весь день по разным точкам, пробовать снимать активную рыбу. И попасть мимо рыбы. И попасть мимо рыбы, да. Можно можно выбрать одну зону, вот, к примеру, как эту, потому что здесь, на самом деле, рыбы абсолютно хватит, чтобы закрыться и топ-5 сделать, и большую поймать. Вот как бы одну уже видели. Вот они, вот их много. Ну, на самом деле, я пока вот близок больше к этой тактике, чтобы вот в этой зоне просто потому что на самом деле вот мы проходим, опять же, немножко буквально, сколько там, 100 метров прошли, вот их опять накидано. Да, по правому борту и размер хороший. Много. Размер. И да. по левому он есть. Я вообще должен дома сейчас лежать, закутанный в одеяло, в шерстяных носочках и лечиться. Вот поймаешь 5 щук за метр, будешь сегодня лежать, закутанный и лечиться. Если, а я поймаю, если я поймаю 5 щук за метр, ты меня с воды не выгонишь. А вот и первая таблица сезона. Пока что не густо, ну как не густо, борьба еще не завязалась. Но с щукой в 113 сантиметров команда роста FPS Bot точно претендует на баллы в категории Big Fish. Посмотрим, что будет дальше. Выглядит не очень. О, нормальные перчатки я забыл дома. А что ты одел? Я фет надел. Сейчас бросил китек с Incompant Fat в размере 7,8. Цвет такой же, как и у ушедшего от нас Изика. За время проводки кольцо полностью обмерзает. Чем хороший турнир под фот пайк Рыбу мы не мучаем. Подняли, сфотографировались, отпустили. Две проводки сделал, все, ролик замерз. Дело в том, что основная рабочая локация у нас изначально планировалась другая. Но мы ориентировались на прогноз погоды и понимали, что там будет с учетом температуры и очень сильного ветра, ну, крайне сложно ловить, контролировать проводку, поэтому занялись изучением альтернативных локаций. И в одной из проток нашли такой 
интересное место. Небольшой приямочек рядом с берегом. С утра было минус 9. Холодный се северо-западный ветер. Что-то там под 10 метров. С порывами еще больше. 12, что-то 13, да, по-моему. Ну, короче, сильный ветер, мороз. И... Серега, хорошо. Домики. Давай, доставай сюда. Нервные такие шишки. Держи, держи, пацан. Хорошо, тяжелые. Рыба очень живая. Так. так. Взял, зафиксировал. Так. Вот, мувничок у нас 110. Но рыба очень живая. Антон только понес ее к воде. А Никита не успел еще включить камеру, короче. Она... Давай ему леща. Сопли в башке. Просто такая на. И выпрыгнула. А приманочка, казалось бы, небольшая. Нарвал. Команда Шет. Мой любимый Петя. Жиговая классика, я бы сказал. Да. Еще три надо таких. И тогда будет тык-тык-тык-тык-тык. В чем то уже близко подлодка она. Жахнула. Слушай, ну вот это как бы жару давало. Я сначала на плюс-минус затянутом фрике думал я вытащить, потом понимаю, что... Не-не-не, вот не, не, она такая, давай. Ну, в принципе, теперь можно и чайку выпить. Все тепло. Нормально. С каждой рыбой становится все теплее и теплее, скоро раздеваться будет. Знаешь, в термухе без куртки стоишь такой, нормально сегодня. Май месяц, тепло. 10.05, наверное. Нарвал командер шет. 110 сантиметров. Сейчас. А мне чай. Так давай вторую открутим. Поклевка произошла недалеко от лодки. Ну, тем более, что заброс сам видите, мы стоим рядом под берегом на яме. Уже прям недалеко от лодки на падении. Такой, я бы сказал, такая судачья поклевка, вялая судачья поклевка. Так. То есть не то, что бам, как щука обычно. Прикусик. Ну? Ну, когда она в подсаке, видишь, отвалилась. Ага. Все, сразу. Ну, потому что сегодня мы рыбачим без паноптикса, а здесь на суперточном попадании в рыбу сделать сложно. Поэтому с большой долей вероятности, даже если ты стоишь по структурнику в рыбу, провели ее, разлет в любом случае будет. И э, лучше, чтобы приманка была по объемности такая, по размашности, чтобы побольше вибрации создавала, чтобы рыба с большего, с большего расстояния могла ее залезть. У нас такая логика, поэтому в основном где-то мышь, а на сторону где-то здоровый активистер. Но тем не менее, если на них не будет клевать, мы будем переходить на более мелкие приманки. Полюбасы. Нам наслают, ну, по баллам заберут много тех, кто играет в Волга, в Кама, вот те районы, где можно играть, ну, по где рыба в корягах лежит или в затонах, где вот забивается кучами. Тут рыба, наоборот, разрозненная, а там она кучку сбилась, поэтому вот там без полописа, я думаю, народ на, на маслакает. Тяжело нам будет забрать баллы сегодня какие-то, но мы будем стараться. А может быть сюда там? А там, может там, быть там. там. А может даже, кто не знаю, кто там еще? Больше никого быть не может. На 20 метрах он что-то бьет, смотри, слева, видишь? Нормальную. Структурник, Нет? прошу внимания, структурник слева пробила рыбу 20 метров. Щелкни на, на этот. 20 метров, вот там где-то, да? Надеюсь, она пошла налево, вот туда. А может быть собака? Навари такая же. Сейчас у меня прикировоч от Вестин, 18 сантиметровая плотва. Реально офигенная приманка. Жалко, пока дефицитная в России, но я надеюсь, в скором времени они появятся. В нормальном количестве. Я считаю, эта приманка должна быть обязательно, ну как и ряд других приманок, обязательно должна быть в коробке. Поклевка такая вообще трещевая. Эк! Может щука! Фрикцион не забывай. У тебя полторашка что? Да, двушка. А? Двушка.
Лягушка. Лягушка. О, хорошо. Дыма. Ура! Первая щучка. Ну, ушли. Первая щучка. Она же зачетная. Что-то я тащил какая-то прям, что-то она какая-то прям квелая очень. Вот такая прям слабенькая. Это я уже забыл, как поролонки отцеплять. Щука! Давай, мерить. Держи, да, сам? Да, да, сам. Шука, хвостик. 66. 66 сантиметров. Для начала. Женька пойдет. молодец, да. Я под саком ловил. Время поимки. 0,9. 24. Размер рыбы в сантиметрах 66. Приманка. Поролон. Жень, сколько грамм? 24. Все, начало есть. Да, Жень... щуками, щуками уже руки пахнут. Уже круто. Да, у меня вдвоем одной щукой спачкались. Именно точка, где мы стоим, на самом деле интересно. Там стояло минимум три хороших рыбы. Под хорошие я подразумеваю рыба, наверное, ну, 4 плюс. Это может быть рыба 4, 6, 8 килограмм, может быть и больше. Возможно, рано, темно, поэтому реакция рыбы пока плохая. Одна поклевка была у Жени, слабенькая, но вот поймали, слава богу. Поэтому, возможно, еще рановато. Сейчас мы еще переместимся на следующую постановку. Еще, может быть, одну-две сделаем и поедем вообще райончик поменяем. Что, глубина под жопой? 5-1. Отлично. Вот как раз перед нами вся эта херня и лево, и право. Ага. Мы на лобаше, короче. Ага. Все, Василек, на якоре. Пушечка. Уже все, все, что можно, суем туда. Ничего нельзя. Сейчас уже пошли эксперименты. На тренировках мы даже не кидались приманки. Сейчас уже просто я экспериментирую. Не берет ни на что. Сейчас вот пик пробуем. Хотя бы одну одну <смех> отмазок нет мы просто понимаем что еще не время еще не время надеюсь период когда она будет клевать будет достаточно длинным чтобы мы успели наковырять побольше рыбок но пока ждем ждем валяется осень классика что сань наверное валить надо сейчас поедем давай по два заброса да была сделана в 10 -14. А это уже вторая была рыба. срезала это раньше. Я имею в виду, в 10 начала наклевать. Вот как раз сейчас да. ничего не Но произошло. Но вчера было солнечно. Угу. Ничего, посмотрим. Сейчас, я думаю, просто сместиться на часик стар. Да мы по-любому поймаем. Будем биться. Хорошо не минус. Да, действительно неплохо. Бровку щемишь? Да. Хотя понимаю, что больше всего мы ее видим там. Ну да. Но Честно. с другой стороны, и вчера тоже. С другой, с другой стороны, стороны, на бровке она есть, и поклевка там была. Да. Просто там ровное дно. И вот здесь не... прятаться негде. И тут достаточно ровно. Здесь нет коряжек, здесь нет структур, здесь... На! Ну вот. Не заставила себя очень долго ждать. А ребенок вообще? Вообще ребенок? Ну, хоть зачетная. Сейчас посмотрим. О -о -о. Зачетная, наверное, Варь. 55? Ну, 55, да, но она такая прям очень... Не, границы будет за счет. Нифига, Вань. Встали на место, где возможно и качество, и количество. Нас волнуют. Нас волнуют все баллы, которые вообще заработать можно. Вот. У меня был один срез. Сходу у Ваньки была поклевка. Вот сейчас вот еще чуть-чуть. Смирей. 64 вот. выкидываем. Хвостовой плавник заходит. Вот тебе хвостовой плавник, который заходит 64. Да, запишу, сколько там? 64. 64. Все, ловим дальше быстро. Время поимки. 
10 часов 17 минут. Естественно, местное время пишем. Ну, Отличается от московского пишет. на час. 15. Размер рыбы 64. Все. Процедуру закончили, продолжаем рыбалку. Вот вообще будет несправедливо, если она завтра заклюет, да? Не надо. Не надо завтра. Завтра нам не надо никак. Да, завтра мы будем не здесь. Я не могу спокойно смотреть на вот эти рыбы, проплывающих мимо нашей лодки, которые периодически проползают в боковиках. Как же он играет, а? А, это швардонки, что ли? Это на самом деле ну, не шварц, а какой-то финский мастер их делает. Но он прям очень хорош. На самом деле под подморозило, потому что утром кольца так не обмерзали. А сейчас что-то прям... Алексей, ваш выход. Я, я уже тут. Опаньки. О, щучка, мышка, щучка. Теперь ты, твоя, Красавчик. твой выход. Нужно линейку. Осторожно. Не самая мелкая, палец. слушай. Ага. Так, это в палец? Нет, это не в палец. И это не в палец. Подожди, сюда. вот сюда мышь, на эту сторону. Ага. Мышь на эту сторону. Есть касание. Вот она здесь касается. Вот он хвост. За 80 переходит. Ну что, размочили? Андрюха? Нормально, нормально, нормально. Я пошел записывать. Давай. А ты давай продолжай ловить дальше. Первое. Записываю. А ты стоишь такой готов такой. Да, 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 Андрюха, да, я да, готов. И такая сетка вот прям вот за этот крючок вот так вот. Такой, я говорю, Чё, к чему мы готовы, я не понимаю. Такой зацепил ее прям и стоишь такой же. Ну, волне не первая рыба же. А рыбу мы поймали с бровки. Вот, в принципе, классика чебоксарская. Сверху а, глубина 4 метра и вся в корягах. И бровка валится где-то ну, на девятку. И вот где-то в этом районе она ну, то в коряшках крутится, то на саму чистую бровку выходит. То есть она может и там, и там стоять. Ну, не угадаешь, когда она там, когда она здесь. Просто вдоль коряк вели. И вот она, скорее всего, оттуда выскочила и клюнула. Нашу первую рыбу поймали на мыша. Вот. Вообще на мыши очень неплохо клюет. Фраповская наша мышь. Только подсадочку немножко другую ты, вот, да? Вот, подсадочка, поставил? да, я другую поставил с двумя хвостиками. Вообще она в базе идет с одним хвостом, но еще как вариант двухвостая тоже неплохо работает. С трикитейлом она идет. Но вот это вот она что интересная, она вот как раз для дергающей проводки. Из-за того, что компактная, вот, получается все очень... Здорово. Так, а я сейчас тоже попробую поджиговать. В тренировке Анд... Андрюхины показали, что она вот на эту приманочку берет получше. Поэтому... Не-не-не, много чего работает. И, слушай, и всякие силикошки типа 6,5-6,9 нормально работают. А и мышки нормально работают. И поролон в коряшке можно пихать. Вот, наверное, основные приманки. Смотрите, какие красотули. Трикитейлы новые, экспериментальные, крашеные. О. Команда роста FPS Bots и второй щукой претендуют на звание самой крупной рыбы, а их топ-5, равняющийся 223 сантиметров, просто поражает. Но и остальные команды также подтягиваются. Имеем по поимке от Рэбомании, FHM и Верх X-Bait. Линейка вообще.
Не форсируй. Видишь, видишь? Дай чуть-чуть погулять. Ух ты ши в киворобушке! Приманку убирай. Я пока держу, чтобы она не дрыгалась. Оп, повернем. Да. Повернул. Все. Так. Ровно ее. Клади. Так. Сейчас. Прижат. Сейчас, сейчас. Оп, оп. Волнички распараем. 119. Не-не-не, подожди. Вот, прижато так. Вот так прижато. Фиксируй. 118. 118. Зафиксирую, что прижато. Как вы уже поняли, я отказываюсь верить своим глазам. Вот эта щука! Только посмотрите, она длиной почти со всю линейку. Похоже, это рекорд турнира. Надо проверить, была ли вообще когда-нибудь такая щука поймана на соревнованиях. Это достойно уважения и войдет в историю. Молодцы, парни! Смотри, смотри, смотри. Ну, разгоняется торпеда. Пошла. Вот! Ты хотел сопрей! Ты их получил! Приманка снова сработал, мой любимый. Нарвал и команда Шет. Три рыбы. Три рыбы вроде есть. Вроде даже неплохие. Ой, И мы все собля! Ты понимаешь, мы так хотели ловить эту рыбу на тренировках, но мы кидали с закрытыми крючками, либо без крючков, либо ну, уводили. Да. Как хотелось половить. О, реально уже скользко. А резинка не шипованная. Что делать-то? Не, надо прибраться как-то. Приехали в другой район. Он кардинально отличается. Здесь такой... Полив, стаи бели ходят, и за ними щуки. Вот наша задача найти этих щук и поймать. 24 грамма, да? Сейчас мне 20. 20, да? Есть. Хорошая. Как хорошая. С кокпита, Женя, Женя. Хорошая все-таки, нормально, нормально. Рыбешка. Как говорил, толстая рыба здесь у нас живет. Води, по белому. 88. 88, да. Сейчас, чуть-чуть. Отойдет подружника. Я думаю, можно уже попробовать. Все. А, красотка. 88 сантиметров поролон плюс 14 грамм так едем искать мы сейчас пока будем потихонечку перемещаться по району в поисках фотогеничных красоток один участок обловили все ну переехали по плану на вторую точку так что будем ловить сейчас здесь на второй точке Здесь есть одна здоровая коряга, ее облоем, и по этому району щучка гуляет. Она бывает в коряге, бывает рядом. Вот, ну, тоже его облоем. Я не доехал, просто рыба вокруг. Нас остановила рыба. 12 метров на березу, 12 на березу, 12 на березу. Давай, 12 вон туда, на березу. Как же четко в нее всадил, блин. Нашел. Есть! Это круто! Ну Осталось. ничего, ну щука же! Не щука. сюда, не сюда же! Не сюда. Ну значит все четко! Все, да. 69. Вот, не дотягивает. Вот 69 вверху есть. Давай, 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 давай. Ну, в принципе, сложилось как сложилось. Вторая рыба тоже на мышь. Могли бы поймать. Навяла и сиси, но она почему-то клюнула на мышь. Ну, то есть я пока бы не строил в этом какой-то закономерности. Ну, две рыбы это просто две рыбы. 
вторая всего-то. Да. Сколько там? Семь было, да, до нее? Да, восемь. Предлагаю ехать на базу, спокойно пойдем завтра сыграем. Одним днем. Поехали в траву тогда ловить. А, ну, в траве вообще ну, ноль. Шанс один, только в бигфишаге там бахнет найти. Травы, потому что на Волге точно и Аристов, и там, ну и Питер, и все, и Петя играет там, Саратов, они там точно ну, поймают, как бы, количество забыть, 105 забыть, только бигфиш наш вариант. Ну, как бы, один вариант забрать балл, остальное он точно. Ну, Не даемся. К, к сожалению, наша Вон одежда... она уходит. Здоровая, б***ь, была. Это удивительный был аттракцион. Я думаю, дай Геку один, она все-таки все на Геку да, как вы помните. Не люблю ловить просто по бели, потому что, ну, это простая такая банальная рыбалка. А я не люблю банальщину. И хочется как-то вот точечно по рыбе, которую тебе надо поймать. Ну, тоже щука. Хотел только уже выматывать, собрался. На. Давай. Давай. Сап не летит. Ну ты же не Может, из два. Переходит, угу. да? Угу. Ну хоть поклевка уже. По прогнозу дождик должен был так потихоньку начаться часть с 13. А, и потом где-то к двум-трем усилиться до вечера. Но начался чуть пораньше. Время 11 с копейками, он уже идет. Не сильный пока. Надеюсь, сильного не будет. Очень хотелось бы. Ну а во второй день нас ждет свежий ветер, по мнению РП-5. Там 8-9, порывы 16-17 в начале. Нам то много не надо. Пару рыбок за 90 и одну за 100, и нормально. Если ты поймаешь первым, Сань, я буду вообще не в обиду, не огорчусь совершенно. Чередуем виды приманок, виды проводок. То есть мы понимаем, места-то правильные, рыба здесь на месте есть. Но пока что не шевелится. То есть мы на тренировках здесь ловили. Ну, точнее как, мы ловили без крючков. Мы получали контакты. Главное, позитивный настрой. И вера, вера. И вера в то, что делаешь. Ход спот тем и крут, что... В любой момент может произойти поклевка, которая полностью изменит ход событий. Например, прилипнет рыба там 10 плюс, там какая-нибудь двенашка, тринашка. А, а здесь на любой воде, я думаю, которую выбрали спортсмены, это возможно. И в целом все, храните. Три балла сразу в копилочку. Вот нам бы такое. Причем стоишь, кидаешь, даже по ноптикс не нужен, ты понимаешь. Да, куда кидаешь, что здесь да. происходит. Мы на этих местах ловили уже там, я не знаю, сотню раз. Попробуем. Коля ей не нравится. Маленькие приманочки. Попробуем посерьезнее. Медузка, она упористая, толкает воды много. Может быть, спровоцирует. О, вон она как. Водички, смотри, как аппетитно играет. Ой, ну съел бы сам вообще. Вот такая вот чудовище. Пока Васька занимается ловлей драконов на дракона, я все гоняю мышей маленьких, больших, разноцветных, с разными хвостами. Наверное, ближе к обеду, часам к 11, к 12, какие-то первые контакты будут. Вот этот окунь, мы его зовем, ну, э, у себя тут окунь Паша. Пашка нормально валит. Я на нее 10 плюс много рыб переловил. И еще один последний заброс. Ну все, я закончил на этом месте. Хорош. Еле-еле касание такое во время проводки. Я уже даже дрыгнулся подсекать, потом думаю, да нет. Быстренько осмотримся. Смотри, Петь. 
не по крючкам, а ощущалось именно как коряшка, как вот ты зацепил шнуром за коряшку, потом приманочка так дринг по ней во время проводки. Эта приманка называется, ну это странная приманка, начнем с этого, и она называется странный. Но у нее, фо, у нее форма такая, как будто просто взяли, ну какой-то классический виброхвост там вытянутой формы, коих, ну великое множество, и просто пальцами вот так вот сжали, и она получилась странная. У нее странная пятка, у нее странное тело, у нее достаточно оригинальная странная игра. Есть странный. Ваня. Да, да, я уже вымотал. Получше. Получше? Да. Это хорошо. Стой, 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 стой. давай, Вань. Оп. Ветер, конечно, клепки не способствует. Что, сам достанешь? Сейчас, стой, стой, стой. Да, я вот возьму. Ага, есть. Взял. Так. Вот тебе и странный. 82. Сколько? 82, Вань. Ну, прекрасно. Презрительно она достаточно нас смотрит. Достаточно. Очень странно как. -то. Помним, что рыбу надо отпускать. Слава богу, что появляются турниры, где ее не надо вообще вести на взвешивание. Измерили, этого достаточно. Ситуация у нас патовая. не самая патовая, потому что у нас есть пару рыб. Но это, конечно, далеко от того, чего мы хотели бы. Клюет пока на достаточно мелкие приманки. Бульдог я кидал, правда, не очень много раз. Но... Даже вот на мелкий бигбейт была сечка именно хвоста. Я сейчас переставил стингер, ближе к хвосту тройник поставил. Смотрел, приманка нормально хорошо идет. Между тем щуки у нас рисуются. И мы сейчас будем выставляться, наверное, еще раз. Чуть другой локации. И опять старый добрый пресловутый джиг. И мелкие бигбейты такие до 20 сантиметров, равномерочка. Крупные груза с течением. В общем-то вот, такой пока план на ближайший, наверное, час. А дальше мы пойдем немного на другие локации, потому что, по нашему разумению, там должна включиться более толстая щучка. Может, незачетно. Как ты учил, прям бью под саком. По морду, да? По морде, да. Моя школа. На, возьми косясный. Слушай, здесь, блин, плавают щуки за метр. И почему клюнула-то вот такая вот, а? Как она тут вообще выживает? Слушай, она не факт тоже зачетная. А у нас зачет от 55 см, поэтому... Я помню. Зачетная. Хоть что-то, хоть какая-то. Мочканул линейку, чтобы рыбке было приятней. Так, ну, мышь, хвост. Фрап 3 китейл. 61. 61. А тряпочку дай, пожалуйста. Мышь, мюрус маус, мини. Вот. И хвостик вот такой вот. Это фрап 3 китейл 8-дюймовый. Ну, поклевочка вот, ну, как рыба, такая же и поклевочка. Такая. Мы стоим на глубине 5,5 метров. Вел в горизонте где-то полтора-два. Ну, по моим ощущениям, мы же приманки не видим и не смотрим. Вот. И легонечко подергивал. И вот и после подерга как раз. Рыба среагировала и плюнула. Вот. Ну ладно, для хабида начала. То есть э, первая рыба, ничего страшного, не крупная. Но мы же знаем то, что здесь вокруг нас лошади. Лошади здесь ходят, блин. Антон, хватит писать, пари рыбу. Я пишу, я все по правилам записываю. 10.36 поймали, 61 сантиметр, 3 ктл, восьмерка плюс мышь. Все, все правила соблюдены. Рыбку отпустили, погнали да. укрупняться. Как-то не был. Не хотелось рыба. бы мне этого говорить, но первая рыба для топ-5. Да, да, да. Это, конечно, не для топ-5, к сожалению. Несмотря на тотальную, абсолютную доминацию команды роста FPS Bots, у других команд еще есть шансы за счет новой системы подсчета баллов. И на данный момент это FHM и Верх XBase. Ну вот какая-то лежит, но один И это... Одна. Вот это хорошая справа сейчас. Да. Но нам лучше, когда их несколько. Раз, два. Вот смотри. Угу. Вот здесь неплохо. Вижу сейчас. отметить? Да, давай отметим. А слева. Справа? Справа, да. Это 
Это очень хорошая щука, вот что это. Он по весу это был бы прям огонь. Там что-нибудь из серии 15, 12, 11, я думаю, было бы. Мне кажется, нужно кинуть туда, в дальнюю. Я кинул чуть по диагонали, точно. Надо будет посмотреть это на видео. Я такой из серии... Мне кажется, вот туда надо кинуть. Там было две такие... Да, точно, я же кинул не в эти две, а в одиночную, которая в ней была. Взял сегодня трижды, перевалил мой рекорд. Который я здесь поймал. Но я, в принципе, очень рад. Так, а вот в этих можно и вольнуть прям, да? И, в принципе, для такой рыбы, я считаю, мы ловим практически на ультралайт. У меня спиннинг, харти райс, турнамент до 60. Серега, у тебя 90 турнамент? Не, в руках до 60. Ну, то есть, по факту, ультралайтом по нынешним временам ловим. Тоже. Ну и при джиговой ловле немаловажно, что они нам это чувствительность дают нужно. В любом случае, точек у нас сейчас дофига натыкано. Рыба перемещается. Нужно бросать, бросать, бросать. Мы прямо сейчас в самом эпицентре точек. Давай так. Но в целом, да. Я надеюсь, у меня сейчас не клюнет, потому что у меня куда-то потеряны. Утеряны перчатки. Рыба! Без перчаток будем бросить. Сошла! Хорошая? вообще просто прям на выбросе далеко далеко взяла сошла когда ты просто тянул или фрик расслаблял когда нет я не расслаблял даже не расслаблял mm -mm. что сошла да mm -hmm. но ну, она там раз раза четыре сделала рывок yes. небольшая серега yes. Большая, но важная. Мелкая моторика в режиме холода вообще. Все, массу уткнули. 64 сантиметра. 64. Так, надо протокольчик записать, да? Ага. Время 12.55. Сколько она была? 64? Да. Объективно у нас есть огромное там, количество локаций, потому что я прожил в Саратове, ну, прям вот если брать безвылазно, прожил пару лет, ну, пару сезонов спиннинговых, да, по открытой воде. Вот, больше, больше времени, понятно, уделял судаку, но наработано, ну, какое-то действительно такое фантастическое количество мест. Ну, тренировок было немного, на самом деле, потому что есть еще там домашние дела какие-то, семейные. Ну и плюс погодные условия, да, которые внесли там действительно коррективы и погода, и самое главное уровень воды. Половина из тех мест, которые были действительно культовыми и топовыми по осени, они просто повыключались, потому что рыба туда либо не зашла по причине меляков, либо, либо наоборот свалила, да, потому что, ну, потому что там стало мелко. Вот, поэтому мы выбрали для себя, скажем так, три района, в каждом из которых есть крупная рыба, действительно крупная, действительно трофейная, я надеюсь, мы ее покажем уже сегодня. Что ищешь? Слушай, я хотел... А, вон Честер, смотри-ка, один. Вот этот? Ну, Это 175 след... Это следующий? Да. Вот он-то мне и нужен. Я что-то его не увидел. Вот Ванькин Честер. Вот странный. На странного была поимка, на Маскина поимка была. Нет желания, чтобы я немножко от гробки подальше ушел? Ну, куда-то вот к этому, к зеленому нашему. Нет, 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 наоборот, подальше от гробки. Новые, кстати, у x вышли груза. 50, 40 и 30 грамм. Потому что вот для таких условий, например, я же ловлю на Big Bait, а гружать его нужно вот таким вот легкозацепом. Так вот выглядит с маленьким Big Bait 50 грамм, это, конечно, сильно. Я очень надеюсь, что тут просто начнется в канале часов с двух. Я тоже. С двух и часов там до шести с копейкой. И эти, лю эти люди противостоят Андрею Петерцову. Да. Который сейчас как пружина просто сжат, там вот это все носится, тайминги, что-то у него время там. Быстрее, быстрее, быстрее. Жалко, мы чай не любим, потому что я бы термос открыл. Можно энергетик, знаешь, в руках погреть его потихонечку. Где-то здесь, да, Андрюх? 
Вот! Это было красиво. Нормально тебе тут удобно будет? Мне сейчас, да. Близко, а она хорошенькая. Надежно сидит. А тебе вот. А, отлично. Ого-го! Где? Вот! Красавчик! Кто молодец? Рюк молодец. Лех, чуть-чуть капюшон. Ага, все, все, все. Видишь? Да, да, да. Опа! Вай, вай, какая! А? Так, приложил, не дотянет? Э, приложил? Приложил. Нет, 88. О, записываю рыбу. Так, сколько Андрюха на 88? 88. Ну, нормально? Ро... Не нормально, а классная рыбка. Смотри, а -а -а. в печке, не в печке. А? В печке, не в печке, смотри. Не, 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 пока нет. Вверх удочку, смотри. Все как размер? Потолще, чем те две мои. Я говорит, вообще не сопротивляюсь, просто идет так. Да, что? Отскочила, уже удобно. Бегу. 73? Да. Блин, я думал больше. Она явно толще той, той рыбины твоей. А так она не дергает. Но 73. Отпускаем. Расти дальше. О, поклевка была прям, я сначала даже не понял, но ну, может быть дуга, конечно, боковой заброс был по ветру. Вот. Сначала какое-то сопротивление оказало там что-то по ветру, а потом просто вел ноль эмоций, просто вел все как какую-то палку. То есть рыба какая-то прям пассивная, не знаю. Клюнул на поролонку, то есть ловим по площадям, потому что сегодня мы довольно простой рыбалкой занимаемся. Работаем дальше. Попробуем немножко преобразовать шеги хога. Шеги хог плюс фанки шет. Почему бы и нет? Рифмую как боженька. Современные веяния диктуют то, что надо ставить больше приборов, чем вмещают консоли. И на стандартной заводские консоли столько приборов и таких размеров ну просто так не поставишь, не засунешь. И, соответственно, MF Bolt делают кастомные кронштейны. То же самое вот у нас стоит один большой кастомный кронштейн, на который уже установлены непосредственно приборы, которые стоят под правильным углом, не мешают перемещаться и стоят прям жестко, надежно, на любых волнах, скоростях можно скакать. И даже на носу, если оператор сейчас развернется и покажет, стоит кастомная площадка, на которой стоит и электромотор, и также на нее крепятся фары, для того, чтобы можно было кататься ночью. Короче, много-много всего кастомного, то, что делается под каждый корпус, под каждую лодку, под каждую хотелку заказчика отдельно. Стас продолжает долбить на мышь, а, учитывая, что здесь течение идет, точнее, подожди, что-то а течение туда, у нас да? идет так, ветер так, ветер против течения, соответственно, и высокий коряжник, обстримом не кинешь, приходится кидать немножко против ветра. Я поставил 10-дюймового геку тяжеленького, которым куда проще этот ветер пробивать. И кидаю в два раза дальше, чем Стас. А, рыбу тоже в два раза больше ловишь, да? да? Рыба, я так да. смотрю. Да. Ровно в два раза меньше ловлю. Что, рыба? Ага. Такая же, мне кажется. А, да, такая же. Вытаскиваем. Давай. Взяли? Не, поменьше. Чуть-чуть, да. Ай, ты красавчик! Опа, отцепилась сама! О, Андрюха. блестящее, блестящее выступление! Зверюга, а? Какая! Да, вот это обязательно сними, что за 80 переходит. Кстати, по поводу повреждений, смотрите, какая у нее рана. 
Вот, и она давно-давно у нее рана, да? То есть она получила очень серьезные повреждения, и тем не менее живет, клюет, и дальше, и дальше у нее все классно. И вот, это, это, да, это к тому, что, ну, как бы не надо отпускать. Отпускать на самом деле надо, лишний раз это сказать, э, ну, вообще абсолютно не стыдно. А, а сейчас мы это увидим, а сколько у нас будет. Было три и четыре. Здорово. Две прям в течение 10 минут поймали. Андрюха прям молодца. Не знаю, вот продолжать здесь или как бы... Но, наверное, пока ловится, надо ловить. Но мне кажется, это замечание у тебя правильное. Пока ловится, надо ловить. Парадоксально, опять взяла на мыша. На гламурного, на розового. Розовый мышь. Фрапа мышь. Как твои сиси получаются там, все классно? Ну, вожу. Около... Нормально, двадцатка около дна там? Да. да. Прям очень около дна, хорошо идет. Вот это местечко. Вот это, вот это выстрел был. Да. Вот Подожди, это а выстрел. сколько мы здесь? Две, три? Две. Две. Мне кажется, надо вот таких пока случаев не сложится нормально с ней. Да. Катать. Схивим, что поймаем с трава. Если даже поймаем, ну поймаешь двушку, она вообще ничего не даст абсолютно. Ну понятно же, да? Ну пять двушек даст? Вряд ли. Что они дадут? Кто знает. Я тебе, ну сам понимаешь, на логин по двушек поймают. Ценность поклевки сильно возрастает. Нормально. Начало есть. Начало положено. Не прошло и полгода. Давай померяем еще. Давай, давай, давай. Не сдаваться, не сдаваться. Я тебя буду максимальным токсиком. Фух. А то я уже было подумал, что отсутствие паноптикса сыграло злую шутку. Че, это мышь от Андрея Петерцова. Фирма Фрап. Это щука у нас. О, дотягивается до 77. Да. Меньше метра щуку ловить вообще нельзя. А, так вот чьим советом воспользовались парни Саби. Маленькая такая. Давно, давно мы таких не ловили. Ну ладно, что. Давай. Мышь. Комментарий к поимке. Классные правила. Правила. 5 с плюсом. Да я знал, что они где-то здесь рядом. Маленькие наши. Где-то большие тоже рядом. Будем смотреть. Сейчас найдем. Сейчас обязательно найдем. Да? Найдем? Хрен знает. Найдем. Да найдем. Погнали дальше. Тебе потеплело? Мне, конечно, потеплело. Поклев... Поклевище это такое. Слепую так не видел, не... как дал. Как тебя за борт хоть не выдрало. Давай по забросу. И на верхнюю еще встанем и поедем искать места, где нет ветра. Просто это прям, к сожалению, есть ощущение, что ей не очень нравятся ветреные места. Мотор немножечко офигевает. Ну, такая погода. Ничего, пенять на нее мы не будем, продолжим рубиться. Ну, походу, у нас остается реально только один вариант. Просто там, где не будет ветра, вот пять точек колотить. Без устали. Ну да. Потому что, ну, явно. Да и подачи сейчас, представляешь, что там с приманкой происходит? Я двадцатку навесил. Ну вот я пятнашку навесил, но чую, что это такое. О! Что? А -а -а! Паплем, да, но она еле ткнула. А -а -а. Бах и туда же. Я, я уже там. О -о -о. Нормальная пакля, но. Ну, я ее прям почувствовал, скажем так. Ну хоть первый контакт. Да. Была поклевочка сейчас. Но смотрите, вот классический пример. 
кололась ли рыба или нет. То есть она жмакнула вон в хвост, а крючки даже не выбиты. То есть я ее даже не поранил. Соответственно, есть шанс, что мы ее сможем доловить. Приманка абсолютно целая, все на месте. Был шанс открыть первую, вот, первую рыбку, распечататься, но радует, что есть контакт. У нас есть еще места, где мы будем не на таком ужасе стоять, а на более спокойной, скажем так, на более спокойной воде, и типаж там плюс-минус соответствует. Шнур используется при такой ловле очень толстый, но по сути бельевая веревка. По японской классификации это восьмерочка. Давай, родная. У нас совсем шторм, совсем некомфортно, рыба очень пассивная. Видимо, подача еще приманки, то есть за счет того, что волнище огромный ветер. Ну, как Вася сказал, сейчас уедем там, где ветер, волна потише. Надеемся, что там будет течение Это различные подводные косы, пупки, коряжники на более мелких глубинах С присутствием бели Так что едем и пробуем Есть! Она! Ура! Хорошая рыба! Давай! Давай. Ну, наконец-то, Василий! Василий да. Щучкин. Давай. Готов? Да. Опа. Есть. Фу. 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 Первый Есть. <свят> ну, наконец распечатались. Условия реально хардовые, Фу. поэтому первые рыбы. Мы очень рады. У нас есть еще местечки такого рода, и мы будем теперь бомбить сугу глубинные места и пытаться наш результат закрепить. Посмотрим, что у нас там поймалось. Пошли назад, а то нас точно скинет волной. Так, давай, зальем ее. Давай. Так. Так, давай. Все. И теперь. Воу-воу-воу. Подружечка. Небольшая, наверное, три с половиной. Что-то такое. Худющая. Так. Собираем в кучку. 8, 8 сантиметров. Очень хорошо, когда рыболов в крови, а рыба целая. Все, отпускаем. Прекрасную рыбку. Пока, роднулечка. Давай, 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 давай. Пока. Несмотря на сложные условия, потихонечку начинает получаться. Пойдем дальше ловить. Записываем наконец-то протокол. Он будет у нас уже не чистым. И это очень хорошо. Вот на такую вот приманочку. Это Savage Gear. Гобишет. 23 сантиметра. Еще час есть до созвона. А надо а... еще одну. Слушай, может на касание тоже надо все-таки сейчас сразу. Да, сейчас решим. На. Одна рыба уже результат. Теперь, Сань, твоя очередь, окей? Да, договорились. Подбучивает. А? Подбучивает у тебя. Что дернуть? Да. Небольшая. Отлично. Домики. Тройник зацепился за подсак. Двойник в приманке на, на излом. Разорвало чуть-чуть. Небольшая щучка. Но мы хотя бы закрылись. Щучка, конечно, не то, что мы здесь планируем ловить хотели, но, тем не менее, щука, ну, средненького размера, вот, хороша на обычной рыбалке, вот, но нам надо покрупнее, мамку, мамочку, нам надо твою, все, пальцы мне под, 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 подрала чуть-чуть, отпускаем подружку, Опа. ой, молодца, пока у нас 10 минут есть, Пит-стоп. У нас времени мало, надо бы успеть по пожрать сразу, чай попить. Все команды идут без нулей. Уже неплохо. Напомню, ловили они без паноптикса. 
Промежуточная таблица результатов первой половины дня выглядит следующим образом. Наиболее прочные позиции у роста FPS Bots. Они лидируют в номинациях по самой большой рыбе и топ-5. Однако FHM и Рыбомания достаточно близко, а новая система подсчета баллов сохраняет интригу. Все еще может измениться, и об этом мы с вами узнаем во втором эпизоде Hotspot Fight. Приветствую, это Алексей Никишин и Андрей Петерцов. А мы, мы находимся на Чебоксарке. Вот. У нас самая крупная рыба 88, топ-5 318, поймано 4 рыбы. Молодцы. Нормально. Молодцы. Молодцы. А чё, где аплодисменты? О, молодцы. На Чебоксарке вечером привет. Братцы, 317, я неправильно сказал. А? 317. 317, 4 рыбы, Бигфиш 88. Да. Да. А, Петр Денисов, Иван Чечерин, команда XBS Верф. А, у нас а, Самая большая Big Fish рыба. 82. Топ-5. А, 126. 126, поймано 2 рыбы. Не клюет а, на Волгоградском водохранилище с утра. Где мы и находимся? Тоже аплодисменты. Совсем жидко. Ну, как с рыбой, такие аплодисменты. Как выступаем, такие аплодисменты. Спасибо. Так, 126 минус 82. 18 плюс 26. 55 не сходится вторая рыба. Правила там читали так же, как мы. Никак. Может, что посчитали неверно, там сложили. Давайте next трек. Всем привет. Привет. Сазанов Василий, Александр Котов, команда Max Fishing. Мы тут боремся со стихией. Одна рыба. А так, длина Big Fish 80 сантиметров. Сумма длин 80 сантиметров. И количество одна. И с утра здесь тоже не клюет. Я думаю, что ни у кого не клюет. Ребята, всем хорошего клева. Вась! Вася, а ты муль... Иди ты к черту! Вася, а ты мультом ловишь, Вась? Ну да, не планета. Мультом! У нас тепло здесь. У нас обещали... Мы лед уже обили, нормально. У нас обещали минус 5, но всего лишь минус 1 снег. Ветер 15, порывы, фон 7-8. А где находитесь, ребята? Где находитесь, а? Мы находимся на родной воде, Петь. Э, чтоб ты понимал, коряга Вася, понял? Принято. Так что всем, пацаны, хорошей рыбалки во второй половине. Коряги, привет. Передал. Коряга себе тоже передает привет, Петь. Помнит? Спасибо, она меня помнит. 80 на 80 равно 1. Слушай, мы, мы пока... Да, запиши, запиши, пожалуйста, результат Питера, что 3, 3, 318. Наши петь не записывай. Мы запомним, ребят. Я мы вас тоже запомним. У да, нас тоже не сложно. Только у нас вечером клевать будет очень сильно. А у нас тоже. Только не, не на воде. А почему Никишин с Петерцовым молчат? Им вообще не интересен диалог. Они спортсмены, получается. Да мы слушаем. А, то есть они еще на связи. Конечно, на связи. Он, он, он скорее всего, с блокнотом сидит, записывает это все. Ну там же ана анализ, вот это все. Да мы не про тебя так-то, в общем-то. Мы, 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 про, про того, мы про того, чье имя нельзя называть. Привет, Андрей. Ну, на русло боимся выйти. Фронт-то пришел на всю, собственно, ну, на, на Поволжье, на все. Я думаю, то же самое в Казани сейчас Антон Снежок скажет, что... у вас был? Не надо Казань. У нас вчера полная лодка была снега, просто полная лодка. Вот у нас сейчас. Вечер раздует. Принимайте. Сейчас подожди, Стас э, с Антоном отзвонятся и скажут, что у них как бы ноль. Потому что, <свят> <свят> что в Казани сейчас вообще, я думаю, тяжко. Да? Нам туда завтра. Да, там минус 4 или минус 5. Какая вкуснота. И что там поры 18, что ли? Ну так, бриз. Ну то есть, то есть Фу, с голосом. В теньках, наверное, нормально. Поехали в вершину, там теплее. Всем привет. Всем привет. 
Это команда Фрап. Здорово. Рады всех слышать. Фрап. Фрап. На Геку да. Но сегодня на Геку да один раз. Поэтому у нас Big Fish 77, 77, соответственно, пяти рыбах. И как бы это не протоксально, одна рыба всего. Необычно слышать это от нас. еще раз? 77. Вау! На Геку нет. На Геку нет. На Геку нет. Парни счастливые. Вы нам, ну, нам только выехали полчасика назад, да? Не, мы выехали в 9.30, ну, точнее, что, в 9.40, со... в 9 -40 мы проспали немного, <laughs> поэтому... А, а, вы выехали, а, вы, а вы выехали куда? А мы выехали туда? На, на озеро Ленобласти. <laughs> так, а где же это, а? <laughs> Окей. Кто следующий? Добрый день всем. Команда Роста, Антон Ратковский, Сергей Колочков. Значит, по рыбе. Big Fish у нас 118. Ого! Мощь! Уже рыба! 118! Ну это. О, о, о. Извините, не держал. Но если что, у нас еще есть 113 и 110. Красавцы! Серьезно! Ого! Однако! Вот Однако. это да! Круто, круто! Красавцы! Я слова забыл. Кажется, мне нужна замена, ребят. Это, это точно в России? Она, похоже, всем нужна. Что такое? У кота инфаркт? Катушку надо вверх держать, правильно? И к себе крутить, я правильно понимаю? Да, роста красавца. 118 это уже... Это прям... Вау. И 405. Йо. А рыб-то сколько? Всего, всего, 4, всего 4 рыбы у нас. Хватит уже, достаточно. Сумма длин 405. Все, Сюда на отличный нет. результат. <свят> Хватит. А, а мы только обсуждали, что одна команда, в которой ни одного паловца нету. Вот она. Ну, ребята решили взять, <свят> взять реванш после, после, после ходспот Зандера. Правила вы точно читали. <свят> 4 рыбы, 405, представляешь? Это... Да, 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 да. Спеши, кстати. Да, а пожалуйста. водоем они не сказали какой? Платник на 45-м километре МКАДа. Блин, круто, круто, молодцы. Офигеть. Yeah. Круто. Сколько всего рыб-то у вас? Стас, поехали домой. Четыре. Пока четыре. Где ребята роста ловят? Ну, хоть так. Ребята роста ловят на Аби. На Аби? Красиво. А так можно было? Далеко, короче, в Сибири. Далеко и холодно. Короче, заканчиваем с палом, ездим тренироваться к ходспоту. Ну да, да. Не, просто это просто надо ехать на Чукотку в следующем году. На Аби в каком городе-то? Где-то на Аби. А второй день на РТШ будете, наверное, рыбачить? Не, второй день на Чебоксарке. У слава богу, а. Шанс хоть дадите кому-нибудь. Сейчас бы там было в пяти рыбах 7 метров. Там лед. С подо льда ловили бы Катя. А у вас там шуга не идет на Аби? Нет, нет. А Нормально что, тут все. Что по температуре? Минус 7 и очень сильный ветер. Прикольно. Ну, ну ребята забирают все три балла за, за, за Big Fish, то есть получается 100% практически с гарантией. Команда FHM, я Максим Арестов и Евгений Словецкий. Мы находимся на озере в Градской области. Самая крупная рыба 88, топ-5, 375, количество 5 рыб. Идет дождь, холодно, промозгло. Молодцы. 375. Как у нас Ребята мощность. поджимают Андрея. Да. Да, здравствуйте, Стас, здрасте, Антон. Здрасте. Стас Антон здесь. Я тоже хотел сказать, что у нас там ветер, холодно и так далее, но, походу, не стоит. Ну, кольца мерзнут. Мы на Куйбышевском водохранилище солнечном. Самая большая рыба 61 сантиметр, топ-5 такой же, рыба одна. Спасибо, Антон. Поддержал. Не, ну хоть концовочка радует. Если они рот откроют, все. Ладно, да, я щучка, я в коряшке, я там отдыхаю. Я это не скрываю. Да, спасибо. Все, всем. Все, спасибо. До свидания. Спасибо. Всем хорошего дня. Рада слышать. Да, взаимно, взаимно. Хорошего настроения, дай бог Но, здоровья. Много не ловите. Пока, пока. Блин, у нас, у нас справа от лодки стоит две щуки. У нас тоже выход щуки. По Давайте еще. Поэтому вешай трубку и бросай. Все, целую всех. Давайте. Давайте, ребятки. Давайте.
выключили. Блин! Ну что, ребят, можно сказать? Пока держимся. Пальчики мои там. Ну мы как бы... У нас три микрофона. И даже тот, в принципе, тянет. Конечно, три рыбы за метр сильно. Три рыбы за 110. У ребят отбивают всяческие варианты играть в топ-5 и бигфиш. Парни просто молодцы. Молодцы, ребята. 117, конечно, это серьезная щука. Удивлением была цифра от команды Роста. И круто, парни. Прям молодцы. Без паноптика, тем более. Четыре щуки более четырех метров. Ну что, жестенько. Но как бы... Слушай, жестко, да. Жестко, да, жестко. Тут, конечно, оп уже не догнать. На самом да. деле, ребята молодцы, ребята придумали фишечку себе ну, и это... ее разыграли хорошо, потому что действительно 118, бигфиш 405 в четырех рыбах, но это классно, там подметровые все рыбы. Ну, нам нужна рыба. рыба, мы даже, блин, по количеству можем выиграть, ты понимаешь? Надо ловить рыбу. Конечно, обалдели от результатов роста. Четыре рыбы, 405 сантиметров, 118, 113, 110. Оп дает, бесспорно. Эти водоемы богаты крупной щукой, очень крупной щукой. На Чукотку они собрались. Мы тоже тогда поедем на Камчатку. Тут у нас есть рыбы 120, 125, 127 были, но поймать их, конечно, в режиме тура нереально. Ну, с одной стороны, не у нас такая плачевная ситуация только. Поэтому за топ-5 мы попробуем еще побороться. Ну, мы примерно так и предполагали, то, что мы как-то вот, ну, на тоненького, да, и вот все как-то рядом, рядом. Э -э ну да, но пока, откровенно признаться, мы в самом конце летемся, да, у нас прям все плохо, но бороться можно по-любому. Конечно, росту очень сложно догнать по топ-5 и по бигфишу, да, но у них количество 4, и у нас 4 рыбы, мы, в принципе, они явно а, работают на самое крупное. Вот, значит, мы по количеству можем э, тоже балл за, забирать. Ну, прикольно, Надо... они обе удивили очень. Блин, да, классно. очень. Надо только FHM догонять. Три рыбы за 100 или 4? Три за 100. 110, 113, 118. У нас получается второй балл. 88, следующий у нас, и 88 у Рыбомании, у Питера. То есть мы делим, короче, как бы второе место, но по одному баллу начисляется по топ. Топ-5 у нас на сейчас второй результат. По-моему, в первой половине отличная рыбалка. Я порыбачил отлично. Я три раза побил свой рекорд по щуке практически. У нас осталось пять с половиной часов ловли. Да, этого достаточно для того, чтобы реализовать ту схему, на которую мы рассчитывали, а это... Именно ловлю во вторую половину дня большего количества рыб. Поэтому меняем тактику, бросаем все к чертям, одеваем маленькие приманки и едем в траву. Ге на геху, да? Да, будем, будем пробовать закрыться с травянками. Только видишь, размер. Вот тут вот точно мелких много, блин. Но Там они тоже не есть не мелкие. Сейчас просто летим, об оббрасываем все. Думаю, сейчас мы сейчас все наверстаем. А, ну да, все ну в принципе, да. В прошлом году 110 поймали самую большую. И в принципе здесь, здесь есть рыба и крупнее, и немного, конечно. Женек сказал, да гамно вопрос, сейчас бахну 120, а говорит, а ты там мелочевки там 90-100 добивай просто, я согласен. Тут только после обеденное время, надеемся, что хоть какие-то еще активные щуки остались, поэтому будем бороться в любом случае до победного и пытаться доловить еще 4 штуки. Но здесь такой же результат можно показать, можно даже признать. Можно, можно. Поэтому у нас буквально пару минут остается нашей рекламной паузы, и мы возвращаемся к ловле, я думаю, что... Не случайно мы ехали так далеко, мы потратили трое суток на то, чтобы до сюда добраться, не спали, попали на Уральском хребте... Гололед. В жуткий гололед, да. Но еще больше я удивился, когда ребят сказали, где они ловят. Потому что я, честно, откровенно, блин, ну да, надо, видимо, более детально читать правила, потому что как-то у меня в голове сидело, что мы э, на европейской части России должны ловить. Это ни, ни в коем случае я не жалуюсь, просто у меня вообще так в голове было, я такой, блин, такой, думал только сказать, там что-то типа, а, как, какого? Вот, но да, вся территория России. Слушай, мы в игре. Да. Надо переключаться. На... Но завтра вряд ли. У нас, у нас есть вариант поменять водоем. Да. Ребята, кто на воде, наши соперники. Вот я прям готов пожелать всем успешной рыбалки, чтобы заклевало, потому что реально э, сегодня сложно. 
А, кстати, по количеству мы что-то прям в лидерах. Что-то мы прям в топчик, кстати. И поймать еще десяток щук. Ну, будешь полторашками да добьемся. Так, все, добьемся. У нас три минуты. Быстренько печеньки там доедаем, чай допиваем. В принципе, все результаты, практически все. Да даже вот и у ребят Саби тоже, они достижимы. Рыба здесь есть, рыба здесь есть крупная. Клюет она позже, поэтому время терять не будем. Будем ловить. Самая большая рыба, которая была поймана тут в том году, была длиной, по-моему, 115-116 сантиметров. Но... Надо искать 120 Все просто. Женя, пожалуйста, 119 и пару соток. Как-то так. Ребят, на самом деле эпизод номер один заканчивается. Простите, пожалуйста, что мы так вас не порадовали рыбой пока что. Да, но все еще впереди. Не надо отчаиваться. Мы уже не с нулем, уже результат. Да? да, нет, тут на самом деле, опять же, правила такие, все может меняться очень быстро, поэтому мы делаем все, что можем. С учетом того, что сегодня день без паноптикса, идем пока в лидерах. Ой, ну, по классике, джигуем. Да. Два оборота пауза, два оборота пауза. Вот. Но соперники еще могут какие-нибудь сюрпризы доставить, поэтому расслабляться не стоит, надо ловить дальше. Да. Ну, в общем, будем биться. В любом случае, на этом мы эту часть заканчиваем. Прощаемся с вами. И ловить быстрее. Но это вы уже увидите во втором эпизоде, ровно через неделю. Смотрите канал Fishing Studio, смотрите Hotspot, болейте за нас, болейте за всех, пишите комментарии, лайки, подписки, все дела. Все, пятюнечку. Так что смотрите второй эпизод, надеемся, будет интересней. Да. А мы ловили, 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 потом еще немножко половили, еще чуть-чуть, и завернули за угол, и там еще немножко половили. Короче, поймали четыре рыбы, это был первый эпизод Hotspot Pike. Катавасия продолжается, поэтому погнали с Кощук. Болейте за нас, увидимся в следующей серии. А на этом первый эпизод Хоспот Пайка закончен. Ну что, друзья, до встречи во втором эпизоде. Всем пока. И так ничего не получается, и так не получается. Ну, пожалуйста, ну, зачем мне все это нужно? Ждем вас в следующем. Не, я говорю про первый эпизод, он же закончился, все. Все остальное во втором эпизоде уже будет. Это понятно. Мы же сейчас еще будем продолжать. А это уже второй эпизод.